Hola a todos, eh, espero que estén bien y el día de hoy me topo una noticia bastante inesperada pero mucho muy agradable y es que este primero de julio Plantas vs Zombies Garden Warfare va a sacar su tercer contenido descargable totalmente gratis en el cual nos van a dar un nuevo mapa el cual pusieron en su versión PC como lanzamiento ahora ya lo vamos a poder jugar en Xbox One y Xbox 360 también nos van a dar un nuevo modo de juego el cual sería un equivalente a baja confirmada de Call of Duty, o al menos eso parece en la información que he visto, también van, van a venir unos personajes nuevos, hasta ahorita solo he visto dos, que sería un cactus y un guisante, obviamente toda la comunidad fanática de este juego, estamos más que contentos, porque este juego poco a poco ha ido evolucionando ha ido mejorando trae algunos cambios aparte que se ven bastante bien por ejemplo, uno de los que más me llamó la atención, es que ahora se va a cambiar el menú para buscar partida y ahora vas a poder tener la opción de poder invitar a tus amigos como en una especie de, de lobby o de grupo cosa que le hacía falta porque era un poco complicado jugar con amigos por ejemplo en la versión de Xbox eh, One que yo utilizo Tenías que estar en el, en el mismo grupo y de repente uno de los jugadores buscaba partida y ya te decía que tu compañero buscaba partida, que si querías unirte, cosa que era muy extraño. Pero bueno, a veces no uno buscaba partida y no jalaba a sus compañeros. Era medio raro, no sé cómo sea en Xbox 360, pero qué bueno que este tipo de cosas ya las estén mejorando. Y a fin de cuentas, este es un título que ha ido cada vez de más a menos. Era un título título del cual no se esperaba tanto la verdad incluso en un principio yo me lo compré exclusivamente para matar el tiempo en lo que llegaban títulos como Titanfall pero con el tiempo pues vaya sorpresa resultó uno de los mejores juegos que hay actualmente para eh, la nueva generación de consolas bueno también la antigua no y ahora PC incluso muchos fans de PlayStation se sentían decepcionados por no poder utilizar este juego pero bueno ahora ya saben que ya lo van a, a poder jugar no son cosas bastante interesantes ¿Cuál vendría siendo el éxito de este juego? Lo que nos hace querer jugarlo después de tanto tiempo. Bueno, en primera sería que están dando un DLC gratuito. Porque, bueno, una vez que ya nos acostumbramos a, a ciertas cosas, pues nos terminamos como aburriendo. Pero luego nos dicen, bueno, ahí te van nuevo mapa, nuevos personajes, nuevas modalidades. Entonces uno como que recupere ese amor al juego. Te dan ganas de continuar jugando Pese a que ya pasó un tiempo Y sobre todo que no te están cobrando Absolutamente nada A mí me sorprende que este negocio Bueno, esta manera de hacer negocio con este juego Es lo que le esté llevando al éxito Porque me acuerdo bien que cuando salió este título Los creadores decían que no les interesaba Vender contenido descargable Que lo que a ellos les interesaba Era vender copias del juego esto es algo que quizás otras compañías deberían tomar como ejemplo porque les está resultando bastante bien. Este título al principio eh, muchos tenían dudas sobre él porque decían no le va a competir a otros grandes, ¿no? Ya sabemos cuáles, Call of Duty, Battlefield, etcétera, etcétera. Pero ahora es un título que poco a poco se ha ido ganando su, su público, es un título fuerte, es un título diferente, divertido, nos regala contenido, etcétera, etcétera. Es un título que ha estado haciendo las cosas muy bien, yo creo que si en un futuro sacan un segundo Plantas vs Zombies Garden Warfare... Muchos lo vamos a ir a comprar corriendo porque ya obtuvimos una experiencia bastante satisfactoria Y eso que este título empezó un poco flojo por así decirlo Tiene un precio reducido, eso sí porque es exclusivamente multijugador pero también tenía un contenido algo reducido Vamos a compararlo con otro título que también fue multijugador exclusivamente Que es Titanfall Este juego fue de precio completo Tenía una campaña bastante mediocre pues Bueno, eso sí todos lo sabemos Pero en cuestión de multijugador estaba muy completo Es un juego que salió con 15 mapas Tenía varios modos de juego Estaba... Bueno, fal le faltaron muchas cosas a Titanfall en contenido Pero aún así estaba, estaba muy bien pero sacan después su pase de temporada, a la gente ya nos cansamos, bueno, yo ya nos cansamos de eso, ¿no? De que sale un título 
y el mismo día 1 ya puedes comprar su pase de temporada para eh, eh, pagar DLCs desde antes, ¿no? Como que a la gente ya no nos agrada tanto eso. Y luego en títulos fuertes que los... Mmm, los pases de temporada, con un descuento, eh, estamos pagando muchísimo dinero, como la mitad de un, de un juego completo, incluso más, o sea, es una exageración cómo se están llevando las cosas, pero este título eh, está cambiando en ese aspecto, a mí me parece muy bien como Plantas vs Zombies ha ido evolucionando, ganándose el cariño del público, a pesar de que han ido metiendo mapa por mapa y modo por modo, o sea, como que poco a poco lo han ido... Mmm, complementando aún así el público está más que satisfecho con este juego imagino que es esa forma de actuar que no les interesó de, en ningún momento vender DLC sino copias la gente le gustó lo empezó a recomendar entonces ese tipo de cosas funcionan eh, muy bien pero bueno yo con esto me acerco al final de este video en sí es una excelente noticia de que ya vamos a poder disfrutar de un nuevo modo de juego, un nuevo mapa, podemos volver a este juego y dedicarle más y más horas, es un juego divertido, vicioso, vale la pena en todo aspecto y me alegra que este título está haciendo las cosas bien, que va por un excelente camino, esto debería ser un ejemplo para muchas empresas y que no todo, se, to, no todo en la vida es estar nada más vendiendo DLCs con algunos regalos e ir puliendo el juego poco a poco es más que suficiente. Bueno, entonces díganme, ¿cuál creen que sea para ustedes el hecho de que esta, este título esté llegando a un éxito rotundo? Muchas gracias por ver este video y nos vemos en otra ocasión. Adiós.